சத்தியமும் சுதந்திரமாக சுவாசிக்கின்றன அந்த வகையில் பார்த்தால் இந்த குறைந்த கூட்டம் கலையறிந்த கூட்டம் இந்த கலையறை அறிந்த கூட்டம் மொழி எறிந்த கூட்டம் ஓவியம் அறிந்த கூட்டம் என்று உங்களை நான் கொண்டாடுகிறேன் இங்கே குத்துவிளக்கு ஏற்றிய பொழுது எந்த திரியிலும் அவ்வளவு சுலபமாக தீ பற்றவில்லை கலை என்பது அவ்வளவு சீக்கிரம் பற்றுவதில்லை ஏனென்றால் கலை என்பது நெருப்பினால் ஏற்றப்படுவதல்ல ஈரத்திலிருந்து சுரப்பது ஈரத்திலிருந்து சுரப்பதனால் அது அவ்வளவு பற்றவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஓவியங்களை பார்க்கிறேன் தாரா கணேசன் அவர்களுடைய ஆளுமையை பார்க்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்கிறது ஒரு ஓவியர் கவிஞராக இருப்பதும் ஒரு கவிஞரே ஓவியராக இருப்பதும் அரிய கலவைகள் தாகூர் அப்படி இருந்தார் மிகச்சில கலைஞர்கள் மட்டுமே அப்படி இருந்தார்கள் அது ஒரு வரம் ஆனால் கவிதைக்கும் ஓவியத்திற்கும் பெரிய வேறுபாடு இருப்பதாக நண்பர்கள் சொன்னது மாதிரியே நானும் கருதவில்லை ஏன் சிற்பத்திற்கும் கூட பெரிய வேறுபாடு இல்லை கலை என்பது ஒன்றுதான் அது பேசுகிற ஊடகத்தை பொறுத்து வெவ்வேறு பெயர்கள் சூட்டப்படுகின்றன ஒரு வயலின் வித்வான் சொன்னான் அவள் அழகி அந்த அழகை என்னால் சொற்களால் வாசித்து சொற்களால் சொல்லி காட்ட முடியாது ஒரு வயலின் கொடுங்கள் வாசித்து காட்டுகிறேன் என்றார் ஐ கான் டிஸ்கர்ப் ஹர் பியூட்டி இன் வேர்ட்ஸ் பட் ஐ கேன் பெயிண்ட் ஆன் வயலின் என்று அவன் சொன்னார் நிறங்களாகிற போது ஒரு கலைஞன் தன் எண்ணத்தை நிறங்களால் வெளிப்படுத்துகிற போது அது ஓவியமாகிறது சொற்களால் வெளிப்படுத்துகிற போது அது கவிதையாகிறது ஒளியால் கல்லால் வெளிப்படுத்துகிற போது அது சிற்பமாகிறது வாத்தியத்தால் வெளிப்படுத்துகிற போது இசையாகிறது எல்லாமே ஒன்றுதான் அந்த ஒன்றை வெவ்வேறு ஊடகங்களும் எப்படி தமக்குள்ளே இட்டு நிரப்பிக் கொள்கின்றன என்பதை பொறுத்துத்தான் கலை மாறுபடுகிறது தாரா கணேசன் அவர்களை பல ஆண்டுகளாக அறிவேன் அந்த அம்மையார் அழகாக சொன்னார் உன் விரல்களுக்கு வேலெறிகிற ஆற்றல் இருக்கும் போது நீ பூத்துடுக்க போய்விடாதே இந்த வைரபுத்துவின் வரிதான் என்னை வார்த்தெடுத்தது என்று அவர் சொன்னார் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் தாரா கணேசவர்களை பற்றி ஒரு உண்மையை சொல்ல போகிறேன் அந்த விரல்களுக்கு பூத்துடுக்கவும் தெரியும் போர் தொடுக்கவும் தெரியும் அவராவர் அவர் கவிஞராகவும் திகழ்கிறார் ஓவியராகவும் திகழ்கிறார் திகழ்கிறார் சமூக போராளியாகவும் திகழ்கிறார் நல்ல குடும்ப தலைவியாக திகழ்கிறார் நல்ல மொழிபெயர்ப்பாளராக திகழ்கிறார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு பெண்ணுக்குள் இத்தனை ஆற்றல் இருக்கும் என்றால் அது பயிற்சியால் வருவதா முயற்சியால் வருவதா இரண்டும் இல்லாமல் உயிரினுடைய தாகத்தால் வருவதா என்ற கேள்வியை இந்த அம்மையாரை பார்க்கும் போதெல்லாம் நான் எழுப்பிக் கொள்கிறேன் உயிரில் ஒரு தாகம் இருந்தால் எதுவும் சுமையல்ல சுவை இல்லை என்றால் சுவை உள்ள எதுவும் சுமை அல்ல அவர் சொன்னார் நேரத்தை எப்படி நீங்கள் ஒதுக்கிக் கொள்கிறீர்கள் என்று எதில் எனக்கு ஈடுபாடு இருக்கிறதோ அப்போது நேரம் கழிக்கப்படுகிறது செயல்தான் முன்னுக்கு வந்து விடுகிறது நேரம் கழிந்து போகிறது ஆர்வம் முன்னுக்கு வருகிற போது அப்படி ஒரு ஆர்வப்பட்ட ஓவியமாக இவற்றெல்லாம் பார்க்கிறேன் இந்த ஓவியங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஓவியர் சொன்னதை சொல்வதில்லை இதுதான் முக்கியம் இந்த ஓவியங்கள் எவையும் ஓவியர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை சொல்ல வருவதில்லை ரசிகன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை சொல்ல வருகிறது உன் திறமைக்கு ஏற்ப நான் என் படைப்பை கொடுத்து விட்டேன் இனி மகளே உன் சமர்த்து என்பதுதான் இந்த ஓவியர்களின் கொள்கை நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் அடிமனம் தெரியலாம் அடிவானம் தெரியலாம் உங்கள் கனவு தெரியலாம் கைக்கு சிக்காத எண்ணங்கள் தெரியலாம் காற்றையும் கடவுளையும் கையில் பிடிக்க முடியவில்லை என்று மனித குலம் இயங்குகிறதே அந்த காற்றையும் கடவுளையும் கண்ணில் பிடித்த வித்தை தான் என் ஓவியம் என்று தாரா கணேசன் சொல்லாமல் சொல்லி இருக்கிறார் இதற்காக நீங்கள் அவரை பாராட்ட வேண்டும்
இதற்கு எப்படி நேரம் கிடைக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்ட அதே கேள்வி உங்களை கேட்கிறேன் இதற்கு எப்படி நேரம் கிடைக்கிறது ஓராண்டாக எழுதுவதற்கு எப்படி நேரம் கிடைக்கிறது நான் சொன்னேன் நீங்கள் தமிழுக்கு நிறம் உண்டு என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள் அல்லவா என்று கேட்டார் உண்மைதானம்மா தமிழுக்கு நிறம் உண்டு என்று எழுதியிருக்கிறேன் இங்கு வந்த பிறகுதான் தெரிகிறது நிறத்திற்கும் தமிழ் உண்டு என்று நிறத்திற்கும் மொழி உண்டு என்று இங்கு வந்த பிறகு தெரிகிறது என்று சொன்னேன் அங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இந்த பிரான்ஸ்ல ஒரு வார்ப்பு படைத்திருக்கிறார் உங்களை ரொம்ப பாராட்டுற தாரா கணேசன் அவர்களே அது ரொம்ப சிரமம் அது எனக்கு அது பற்றிய சில செய்திகள் தெரியும் அதை படைப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல அங்க ஒரு கிளியோ பற்றா பாம்போடு இருக்கிறாள் அதுவும் ரொம்ப சிரமம் அதை வார்ப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல இப்படி வார்ப்படங்கள் ஓவியங்கள் சொற்படங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெண்மணியிடம் குவிந்திருக்கின்றன அதில் பார்க்கிறேன் பார்வதி தேவதையும் இருக்கிறாள் கிரேக்க தேவதையும் இருக்கிறாள் கிரேக்க தேவதையும் நம்ம ஊர் தேவதையும் கலக்கப்பட்டு புதுவடிவம் பெறுகிறார்கள் நான் படித்திருக்கிறேன் இந்திய சிற்பக்கலையும் கிரேக்க சிற்பக்கலையும் இணைந்து காந்தார கலை என்று வடிவெடுத்தது என்று சொல்லுவார்கள் வீரசந்தானம் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு தெரிந்திருக்கும் இந்த காந்தார கலை என்ற வடிவம் எப்படி இருக்கும் என்று நேரடியாக பார்க்க வேண்டுமா தாரா கணேசனுடைய வார்ப்படங்களை பாருங்கள் அது ஒரு காந்தார கலை தான் இந்திய சிற்பக்கலையோடு கிரேக்க சிற்பக்கலையை கலந்து செய்த வார்ப்புகள் என்று அவற்றை சொல்ல வேண்டும் இந்த ஓவியங்கள் மிக அழகாக இருக்கின்றன பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் பார்க்க பார்க்க வேறு வேறு எண்ணங்கள் தோன்றும் அந்தி வானம் போல் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஓவியம் நவீன ஓவியம் அந்தி வானம் என்பது ஒன்றல்ல வானம் வானம்தான் அந்தி வானம் என்பது ஒன்றல்ல நொடிக்கு நொடிக்கு ஒரு முறை என்பது கூட சரியல்ல நொடிக்கு சில நூறு முறைகள் மாறுகிற வண்ணங்கள் கொண்டவை அந்தி வானம் மேகத்தை அடையாளம் வைத்து விட்டு நீங்கள் வெளியூர் சென்று வர முடியுமா நிறங்களை அடையாளம் வைத்து விட்டு நாம் நேரத்தை கணிக்க முடியுமா நேற்று பார்த்த வானம் இன்றில்லை நேற்று ஓடிய தண்ணீர் இன்றும் இருந்தால் அதற்கு பேர் நதி இல்லை நேற்று பார்த்த வானம் இன்றும் இருந்தால் ஒன்று காலம் நின்று விட்டது அல்லது நீங்கள் நின்று விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம் இருக்கக்கூடாது அந்த கலைகளைத்தான் இவைகள் பரிமளிக்கின்றன இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் இந்த கலைகள் சிறுபான்மை கலைகள் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து இது சிறுபான்மை இங்கு யாரும் பெரிய அமைச்சர்கள் இல்லை பெரிய ஆர்ப்பாட்டமான நட்சத்திரங்கள் இல்லை இங்கு ஒரு பெரிய தொழிலதிபர்கள் இல்லை இங்கு எல்லோரும் கலை தாகம் எடுத்தவர்கள் மட்டும் கூடியிருக்கிறோம் இந்த கலை சிறுபான்மை இந்த சிறுபான்மை என்பது பெரும்பான்மையை நம்பவும் இல்லை அதுதான் உண்மை எங்கேயோ ஒரு ஓரத்தில் நீரூற்றாக ஓடிக்கொண்டே இருப்பது மாதிரி இந்த கலை என்ற ஒரு ஜீவ ஓடை ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அதனால் தான் அது தன் சுய தன்மையை இழக்காமல் இருக்கிறது இது என்றைக்கு பெரும்பான்மையாகிறதோ அன்றைக்கு தன் சுய தன்மையை இழந்துவிடும் சிறுபான்மையாக இருக்கிற வரைக்கும் அது தன் தனித்துவத்தை இழப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன் அப்படியாயின் இந்த ஓவியங்கள் சிறுபான்மையாகவே இருக்கட்டும் இந்த சிற்பங்கள் சிறுபான்மையாகவே இருக்கட்டும் உலகத்தில் தங்கம் சிறுபான்மைதான் அதனால் தான் அது மதிக்கப்படுகிறது இரும்போடு எஃகோடு பிராட்டினத்தோடு நீங்கள் ஒப்பிடுகிற பித்தளையோடு தாமிரத்தோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது தங்கம் சிறுபான்மைதான் ஆனால் எல்லா பெரும்பான்மையையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு தங்கத்தின் மதிப்பை வைத்துத்தான் எல்லா உலோகங்களும் உலகங்களும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன அப்படி இந்த சிறுபான்மை கலை பெரும்பான்மை கலை தீர்மானிக்கட்டும் இதிலிருந்து சீனராமசாமிக்கு ஒரு காட்சி கிடைக்கும் இதிலிருந்து எனக்கு ஒரு கவிதை கிடைக்கும் ஒரு சிற்பிக்கு ஒரு சிற்பம் கிடைக்கும் அப்படிதான் சீனராமசாமி சொன்னார் எங்க தாத்தாவும் ஓவியர் நானும் ஓவியன் என் தந்தையும் ஓவியர் எனக்கு சின்ன வயதிலேயே பிடிக்கவில்லை வெளியே வந்து விட்டேன் என்று சொன்னார் அவங்க தாத்தாவும் அப்பாவும் செய்த வேலையைத்தான் அவர் திரைப்படத்தில் பிலிமில் செய்து கொண்டிருக்கிறார் வடிவம் மாறிடுச்சு தொழில்நுட்பம் மாறி இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படி அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே கலையின் கூறுகள் எல்லாவற்றிலும் பரவ வேண்டும் உடம்பில் 
சாப்பிடுகிற உணவெல்லாம் கடைசியில் ரத்தமாகிற மாதிரி வாழ்க்கை கடைசியில் கலையாக வேண்டும் எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் கடைசியில் அது உதிரமாகிறது எந்த வாழ்வு வாழ்ந்தாலும் எந்த அனுபவம் நேர்ந்தாலும் எந்த ஒரு சிக்கலோ வெற்றியோ கண்ணீரோ புன்னகையோ துக்கமோ சந்தோஷமோ நேர்ந்தாலும் அது கடைசியில் மனதின் அடிபாகத்தில் செதில் செதிலாக கலையாகத்தான் படுகிறது அதுதான் கனவுகளாக வருகிறது அதுதான் லட்சியங்களை ஊற்றெடுக்க வைக்கிறது அதுதான் உங்களுக்கு நிம்மதி தருகிறது அதுதான் உங்கள் நிம்மதியை தொலைக்கவும் செய்கிறது கலையை மட்டும் உயர்த்தி பிடிக்கிறவன் நிம்மதியை நோக்கி போகிறான் கலையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறவன் நிம்மதி இழந்து விடுகிறான் குழப்பமற்ற கலையாக தாரா கணேசனுடைய கலை திகழ்வது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்கிறது எங்களுக்கு இந்த ஓவியங்களை பார்க்கிற போது நெஞ்சில் நிம்மதி மேலிடுகிறது சந்தோஷம் போக்கிறது இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமானது அவர் பயிர் இருக்கிற பணம் என் பைக்கு வருவதும் என் மனதில் இருக்கிற சந்தோஷம் அவர் மனதுக்கு போவதும் தான் இதுதான் அதிகபட்ச தூரம் அதிகபட்ச தூரம் மனதின் சந்தோஷங்களை இடமாற்றுவதும் பர்சுகளை இடமாற்றிக் கொள்வதும் இந்த ரெண்டும் தான் அதிகமான தூரம் இந்த ரெண்டு இடமாற்றத்தையும் கண்டவர் கஷ்டப்பட்டு சிரிக்கிறார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தார அவளை பார்க்கும்போது எனக்கு முதலில் பெருமையாக இருந்தது இப்போது சொல்லட்டுமா பொறாமையாக இருக்கு இவ்வளவு நல்ல கலைஞர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்கிற போது அவர் இருமொழி புலமையை நான் பார்த்து வியந்திருக்கிறேன் தோழர்களே தமிழில் எவ்வளவு பெரிய புலமையோ ஆங்கிலத்தில் அதற்கு இணையான புலமை ஆங்கிலத்தில் எவ்வளவு அழகான கவிதைகளை அவர் எழுத இயலுமோ தமிழில் அதை போன்ற கவிதைகளை எழுத இயலும் அதனால் இவர் தென்னாட்டுக்கு ஒரு ஔவையார் என்று சொல்லலாம் வடநாட்டுக்கு ஒரு சரோஜினி நாயுடு என்றும் சொல்லலாம் இவரை அப்படி ஒரு கவிஞராக நான் மதிக்கிறேன் வாழ்க தாரா கணேசன் அவர் முயற்சிகள் வாழ்க எங்களுடைய சின்ன சின்ன ஒத்துழைப்புகள் உண்டு மகா கலைஞர்களே இந்தியாவின் அடையாளமாக திகழ்கிறீர்கள் அடையாளங்களே வாழ்க வணக்கம்
not speak about his or her art because the art speaks for itself thannai thane velipaduthi kolgira valimai ulla inda oviyangalukku thannai patti solvadharku innoru varkana avasiyam illada poi vidugirathu basically i love the form of abstract in the particular show is called as even god is abstract the reason being something whatever is divine it is always abstract it doesn't have a beginning or an ending and uh, it cannot be recreated so that is the reason i called my abstract works as even god is abstract so whatever is your emotion it doesn't fit into any form in a particular form or a line as far as i am concerned i have a feel only the abstract form fits me better and i have a lot of freedom to bring out whatever is within me as a poet because i am a poet who turned into a painter and later as a sculptor so my emotions that are held within me are brought through this form of abstract it's only a single thread that i'm holding on and doing a swing across the globe and across the universe to bring myself out thank you so much mm-hmm. 